Sweet Joan, waar in die wereld is ons nou? So ons is in Wellington, waar is dis in die kasteel Wellington area. As ons kyk na die grond van hierdie area, dis half een sandsteen, maar is ook een type van een very creed iron component. Hulle noem het koffieklip in Afrikaans. So ons sit hier in die Grenache Blanc blokkie, dis een baie jong wangerkie. Die is maar so half 6 jaar of so oud, wat altyd veel like, goeie vrug en goed is. Uh, ja. ja, is lekker koud, so sal lekker drink vandag. <laughs> Grenache plank in Zuid-Afrika, traditioneel wordt een bosstok geplant. Baie in Zuid-Afrika wordt aangewend voor een versnit. So die idee met Glenetli de Frontier was om net slechts die, die spotlight op, op Grenache plank te zetten. En die elegantie en die minimalisme van, van Grenache te wijs. Het is een mooie tijd van die dag, ja. Ik kom van een familie af wat wijn eindelijk van beide flanken af, van mijn ouders af kom mijn maat destijds voor KB4 gewerkt, dus zij jong was. Onze zelf is zes generatie boerderij, aan beide kant woester, gemengde boerderij. En ik is als een klein kind blootgesteld aan wijn, in koos, in, in wangeren. En ik heb schoolvakantie zelf snoei op je plaats. En zo. So. Ik heb begin in die wangerd en ik denk mijn liefde het vanuit die wangerd uit af teruggekomen naar die wijnkant. Dus so, ja, ik kan niet altijd voor mij baie belangrijk. Oké, okay, zo. So, Glen Heatley. Glen betekent een Scots, wat mijn familielijn is, betekent vallei. En Heatley is altijd mijn fan. Zo, so, dus die vallei van Heatley's. Als het dan niet een vallei bezit, dan zie je waar het gaat niet. <laughs> maar, ja, so, so, mijn voorvaders het die, um, hulle self kon vestig en hier was onder andere die Traanfamilies, hier was, hier was, hier weet, hier was wonderlijke families ook in die area. Um, so Glen Heatley was maar net, ek denk, die, die vallei van Heatley's wat sy kinder maar net die area van Heatley's was back in the day. Ek en my twee broers is die zesde generatie, so ja, het is een ver pad en baie is te dank aan die voorvaders en wat hulle ingesit het en gedoen het. So ja, dis maar waar Glen Heatley vanaf kom. Ik denk als ik kijk naar de frontier, wat, wat rijk ik, wat proef ik. Dat was mijn belangrijk vraag, maar textiel was ook mijn belangrijk. En bij mensen begin veel te vragen, wat bedoel je precies met textiel als jij praat van wit wijn? Want het is, het is een baie, het is een term wat eindelijk pas bij rooi wijn. Zo so, als maak nou jullie kan warm zien op. Maar Grenache eet in die rent, eet hij een eigenschap van mij wat hij textiel ondersteun en inherent het. Maar daar is een hele verhouding tussen tekstuur en sier in een witwijn ook. Sier alleen kan te veel wees in een witwijn. En so tekstuur in een witwijn is baie mooi saam met sier. Want die twee complementeer mekaar aan behalf. En baie keer is een wijn baie plat voor alle witwijn. Maar als hij een beetje tekstuur het, dan gee hy vir die perceptie sy sier is hoor. Oké, okay, Joan, maar verstaan nog steeds niet wat bedoel wijnmakers met textuur in een wijn? Ik zou sê, als je soos een, soos een geweldige tannienrijke rooiwijn vat, iets als Cabernet Sauvignon, hè, en je drinkt het en is het type van een, een jonger Cabernet, baie keer in Engelse termen zal je sê, dat is pakkiness op je tong, soos het voelt soos a, of jij in een rooibos theesakkie gaan suig. Je mond gaan half inkrimp, dit gaan so half een baie droe sensatie wees wat je ervaar, dit is tannine. So, tannine bestaan in rooiwijn, maar bestaan ook in witwijn en die kom van doppe in die pitte en, en afwezig die stingels. So, dit is verskillende grade van tannine waarvan ons praat. Maar in witwijn is niet die idee om een tannine te skep wat je in rooiwijn vindt. Die idee met witwijn is een baie meer elegant, delicate type tannine, wat vir jou nog steeds een type van een droe tekstuur op jou in je mond gaan gee. Maar dit is niet iets wat je gaan uitdroog nie. Dit gaan als je klaar die slikkie gevat het, dan gaan obviously die sier gaan die wijn dra, maar je gaat zo so af een droge sensatie beleef, en die sensatie wat, jy, wat so droog is, wat je oorwonner, dit is tekstuur. Ik kan niet in een kristalbal kijken en vir sê, dit is dit en dit en dit niet, maar ik kan wel vir sê, dat als ik naar die tendens kijk van Grenache Blanc, sy saves aanplantings, het hy verschrikkelijk stijgende tendense getoon die afgelopen tien jaar, en soveel so dat ik spreek onder correctie, maar ik denk het is of Grenache Noir of Blanc het gegaan van 10 jaar terug van 25 hectare in Zuid-Afrika naar soos 130 amper. Je weet die statistiek spreek boekdele, 
met klimaatsverandering, je weet waterbeperkings, mensen wat moet beginnen kijken naar omstandigheden die dat allemaal verander, gaan ons met ons gaan ons mindset met beginnen verander hoe is boer en wat ons aanplant en wat het type cultivars kan het hanteer en ik denk er naast valt prachtig naar je pakje in. Dat is bij wat ons kan leren van ouwingere. Dit is dit al je weet mooi verduidelijk. Ik denk aan allemaal. Maar dat is bij groot potentieel met die nieuwe aanplantings van nieuwe wingeren. Die kiezen van waar wordt het gedoen. Die kiezen van wat het type cultivars gaan het wees. Die kiezen van hoe wordt het gedoen. Hoe gaan het bewerkt worden. Dit maakt mensen opgewonden voor die toekomst. Net zoals onze schiene is belangrijk is, is onze toekomst ook belangrijk. In onze toekomst leren ons jong wingeren in wat ons omtrent dit gaan doen. Mijn droom is zeker um, om met van die beste wingeren aanvankelijk te werken in Zuid-Afrika wat specifiek grenache is. Ik heb een, een groot liefde voor die variëteit omdat hij zo so aanpasbaar is bij ons klimaat. Ik geloof dit in die rent. Ik wil werken met die beste wingeren en als ik het hier kan vestig op in die omgeving wat ik voel is onbenut, dan wil ik poog om die beste grenache te maken wat ons land kan maken.